ടോപ്പ് ആർ വി എമ്മിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നൊരു വണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും ബെനലി ലിയോൺ ചീനോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തു കുറച്ച് ദൂരം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലാണ് ഓട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി കാരണം വണ്ടി ഭയങ്കര ചെറുതാണ് വണ്ടി പവർഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ അതായത് ലിയോൺ ചീനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയൻ കബ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 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 സിംഹക്കുട്ടനാണിത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ഈ വണ്ടി ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള വണ്ടിയൊന്നും അല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഇതിനെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിക്ക് ജസ്റ്റിഫൈബിളായിട്ടുള്ള പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലുക്കാണ് ലുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങളോട് സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ആ റെഡ് വണ്ണാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ റെഡ് വണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്നും ചോദിച്ചു പക്ഷേ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയല്ല ഈ കളറാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പക്ഷേ റെഡ് വണ്ണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പോയി വാങ്ങേണ്ടത് ലുക്കിൽ മ്യാരകമാണ് മ്യാരകം കണ്ടല്ലോ ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര റെട്രോ ആണ് റെട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം റെട്രോ കാരണം അതിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസൈനും ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ വിൻ സ്ക്രീനും അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഫീലാണ് പിന്നെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ലൈൻ ആടിരിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്ന വലിയ ഫ്രണ്ട് ഫോക്സ് അത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളൊരു ഫോക്ക് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടിക്കേ വരുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ലുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് എൻ്റെ ലുക്ക് ഭയങ്കര പ്രീമിയമാണ് ഇപ്പം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് നല്ലൊരു റൈഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡല്ല സിറ്റിയിൽ തരിക കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ബട്ട് ഹൈവേയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സസ്പെൻഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേ പിന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സീറ്റല്ലേ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ ടെയിൽ സെക്ഷൻ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ടെയിൽ ലൈറ്റും അതിന് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെറ്റിങ്സും എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു എസ്തറ്റിക്കലി ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടയർ ഹഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡുക്കാട്ടി മോഡ് സൈക്കിൾ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ് ആമ്പിൽ വരുന്ന പല വണ്ടികൾ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ വണ്ടോ ഇതൊരു സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ് ആമ്പുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല പിന്നെ ഇതിന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കിഡിലാണ് ഇത് ത്രീ നോട്ട് ടു ആറിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ ഒരുപാട് ഒച്ചയും പോളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല പക്ഷേ ഹയർ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒച്ചയും പോളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒച്ചയും പോളും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒച്ചയും പോളുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇതിന് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒച്ചയാവും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഹൈ എൻഡ് വണ്ടികൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിനെ കാണാനും കുറച്ച് ലുക്കാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴ
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എൻജിൻ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കാര്യം പറയാം അത് പവർ ഫ്രീക്കിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ വണ്ടി ഓണാ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അറിയുന്നില്ല അത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഒട്ടും ഒരു പ്രസൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പില്ലിനെ വെച്ച് ഓടിച്ചാലും പില്ലിയൻ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു അതായത് പില്ലിയൻ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പവർ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പവറും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് അതായത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇത് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ കെയിലാണ് അതാ രസം അപ്പം ഇതൊരു ടോപ്പ് എൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ടോപ്പ് എൻഡിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടോപ്പ് എൻഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ വണ്ടി കയറിയത് കണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടി ആ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ടാഗിലേക്ക് എത്തി പെട്ടെന്ന് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ലയൻ ക്ലബ് ലയൻ കബ് കബ് ഉണർന്ന് എണീക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചു ഇനി സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കണം കാരണം ഞാൻ ആൾ കാണാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ വാങ്ങാം അതിനുശേഷം ഒന്നുമില്ല നല്ല റോഡാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അതായത് ആ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ വൺ സെവൻറ്റി വരെ പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ വണ്ടിന് പോലെ ആ സ്പീഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഒരു വോബ്ലിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഓരോ പ്രശ്നമില്ല ഇതേ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ജി ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ടയറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അതിന് ചെറിയൊരു വോബ്ലിങ്ങൊക്കെ വന്നത് ആ വണ്ടി മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് വേറൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടി ഒട്ടും വോബ്ലിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി നോക്കണം കാരണം സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓടിക്കണം ഒന്ന് മീൻ വാങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കണം അതല്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഒന്ന് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനും ഷോ ഓഫൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒരു വണ്ടി വേണം നല്ല ശബ്ദം വേണം നല്ല ലുക്ക് വേണം പിന്നെ അതല്ല നമ്മുടെ മച്ചമാർ കൂടെ ഒന്ന് റൈഡിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ വണ്ടി ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂറർ അല്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടി ആർ കെ നോക്കണം ടി ആർ കെ ഫൈവ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെൻലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നോക്കണം ഇതൊരു ടൂറിംഗ് മെഷീനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ഇതിന് ടൂറിംഗ് ആകണമെങ്കിൽ ഇതിന് മോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിന് സാറ്റൽ ക്യാരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട് പോയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിന് എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് അത് സ്വിച്ചബിളും ആണ് അത് സ്വിച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോർത്തത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്ലഷിയസ്റ്റ് റൈഡല്ല തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡൈവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് കയറുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ആടി കളിക്കും ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിന് ഹൈ സ്പീഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ചെറിയ റോഡിലുള്ള ചെറിയ അണ്ടുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ
ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വണ്ടി അങ്ങ് കയറിപ്പോയി മിഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോകും ഈ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതിന് വൺ ഫോർട്ടി വരെ ഇതിന് ഒരു ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടി പോകും അതിനുശേഷം പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ടക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയ്യറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാതെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഷോഫോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ജെന്വിൻ ആയിട്ടുള്ള ബയ്യസിന് മുന്നിൽ കരുതിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ആ ഹമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ചു വന്നു അപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും ഹമ്പ് ചാടി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേ ചെറിയ ചെറിയ ഹമ്പുകളാണ് പിന്നെ ടയർസ് ഒരുവിധം തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഹൈ സ്പീഡ് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ടയറിന് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു വെയിറ്റ് വണ്ടിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് വെയിറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പം ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരിക്കും പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടു പോയൊരു കാര്യമാണ് ഈ വണ്ടി സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓടിച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷൻ ഇത്ര ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ വല്ലാണ്ട് ഡാം ചെയ്ത് പോയി ആ അടി ഇടിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം ഒരുപാട് വലിയ കുഴിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടി തട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു നോർമൽ കുഴിയിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് മോശമുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൻ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോ സംലാവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് സ